कलोनी तैर समय बाबा जख खून हल मा तक एखान नहीं चले गए मा कम आ कदिन एखानकार कथा खूब मन पड़ तक चले प्रजेक्ट उपनगर कत कि
देखो सब घुरे देखो जदि एखे थार जगह ना पाओ ड़ी चले आसले तुम बाबार जेम ये पृथ्वी और को प्रयोजन छा तेमी हमारे को कथा भेबे और लाभ नहीं मृत ए समय हमारे संगे और कथा बोले ना शुद बेचे थार भान कर मात्र भान माल्ट मरे ग कैन चे आ मुख पाने जगतपुर आगुन दीते आगुन एखे कारो का आगुन पासीना बार बार बोले ना जे ए रकम ड्रेस रास्ता घाटे बड़ी ना मैं प्लीज हमार भगे ओ अच्छा अच्छा भल लगले सब समय से क्षेत्र करते तो करब कि हमारे सब ही रोम कदिन आगे तुम्हें सलोवार कमिजे देखे अच्छा ड्रेसा तुम्हें क्या कहीं दीजिए माँ बाबा ओ फाइन अच्छा गुली चले रीतिम गुली चले छाड़ते देखो तुम्हारे भलो ना लगले ठीक है 
एक्चुअली तुम्हार कि गाँव माल्टीजेलो <laughs> 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 आदर दल जल हो एक हाथ तो धोब सरि बस ही रेखे अपना ना 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 ठीक है देखो ये दाम दी जगतपुर जमीन बेपारगतपुर कस्टमर सामने मुख खराब कर चले <laughs>
नीलूटा जी बोलुक जरूरी <laughs> का हारिए जब बेला नीलू के एक बारण करो बारण करो बर हाथ मुख टा एक धुए दिन बाबा अच्छा माँ मल्लिका तुम भलो आच तो बाबा नीलू जा आजकल कर भलो लगे आगे तो देख तुम्हरा छादे बस गल्प गाचा करते गान टे आजकल शुद्ध सुनते पाई नीलूटा चित अद्भुत ना दूजे का चोख बुझले शान देखते पान देखते पाई जोरे बेचे आईना 
ন্যাকা ন্যাকা কথাগুলো বলবেন না কেন বলে যেখান থেকে আসুক না কেন এটা দিয়ে এক্ষুনি কাজ হচ্ছে কিনা সেটাই আগে জানা দরকার যেমন আমাকে ধরে আমার এই মোটা শরীরের মধ্যে নিজেকে ঢুকিয়ে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করলে আমি যেমন বেআইনি এটা এটাও ঠিক তেমনি বেআইনি শুধু এটা চালালেই সুন্দর একটা জায়গায় পৌঁছে যাবে চোখ বন্ধ করুন বন্ধ করুন এবার সব খুলে ফেলুন চোখ না খুলে জলছি তাই করুন খেলছেন আর আমিও খেলছি তাই না আমার এই মোটা ধ্বংস শরীরের মধ্যে কতখানি যৌনতা লুকিয়ে আছে সেটা দেখতে হবে তো হ্যাঁ দেখতে হবে আমাকে চাই যে যা খুশি বলু আমাকে চাই নাদু মল্লিকের স্ত্রী কি তাকে উলঙ্গ করতে কোনো ভয় নেই কোনো লজ্জা নেই তাই না হাজার হোক সে তো একজন নারী তাই তো একটু সুশীল স্যার এর কাছে যাব বাড়িটা চেন হ্যাঁ ওই তো দাস পাড়ায় আরে না না সে তো অনেক আগে থাকতেন ওই তোমার বাবার সময় ও বাড়িটা কি চেঞ্জ করেছেন বাবার মুখখানা কি করে পেলি আচ্ছা তো এখানে এসেছিস কেন এই জগৎপুর দেখতে আচ্ছা কি করছিস এখন একটা কারখানায় কাজ করি আচ্ছা বস বস একটু বস আমি আসছি এক্ষুনি চাইনি খাও না আমার আবার এখানকার বাচ্চাদের নিয়ে একটু পড়তে বসার ব্যাপার আছে ও আচ্ছা আচ্ছা এই না চা খাও এই চাটা তুমি ভালো দেখি আচ্ছা ভবানী তোমরা থাকতে এসব কি শুনছি ওই জগৎপুরের ব্যাপারটা তো হ্যাঁ কালো নাকি তোমার স্কুলে হামলা হয়েছে হ্যাঁ কি করব বুঝে উঠতে পারছি না এনিন স্যার তুই যে আমার কাছে ছেলেবেলায় লেখাপড়া করেছিস এটা তোর মনে আছে আপনি ছাড়া আমি হয়তো হারিয়েই যেত আরে না না ও কথা বলিস না এই সংসারে কেউ কারোর পক্ষে অপরিহার্য নয় তা তুই কি 
এখন এখানে আছিস না চলে যাবি খুব থাকতে ইচ্ছে করছে তাই কালী কাকা ওই ওই খালের ধারটা একটা ঘরের বন্দোবস্ত করে দিলেন ওখানেই আচ্ছা স্যার আপনি কখন ফাঁকা থাকবেন আমি একটু আসবো আমি তো এখন বেকার সারাটা দিনই তো আমার অবসর এখনই বসে বসে গাছের পাতায় বৃষ্টির শব্দ শোনা কি ওই খালের জলে বিলের জলে স্রোত যাচ্ছে সেইগুলো দেখা মিলে ওই কাচের কাণ্ড বেয়ে কাঠ বেড়ারি রোঠা নামা করা এই দেখাটাই তো মনে হয় এখন আমার কাজ আর কি করব আর এই গ্রাম ফোনটা আছে সেইটি কখনো আমার কথা কখনো বা অন্যের কথা শুনিয়ে আমাকে চালিয়ে নিয়ে যায় खाल বেশ চোখে চোখে রাখছো তো আমায় ভয় করছে না নাদু মল্লিক ছাড়া আমার আর কাউকে ভয় করে না নাদু মল্লিক সে কে जमिर दलाल सबा के स्वामी जमी तुम्हें जो तो देखी तुम कथा सुनते
যে যা খুশি করে যাবে আর মাঝখান থেকে কিছু ভালো লোক খুন হবে সেটা কি মেনে নিতে ভালো লাগে এই জগৎপুরের মানুষজনকে সঙ্গে নিয়ে থাকবে বলেই বাবা কিন্তু খুন হয়েছিল আসলে এই কালি কাকা ভবানী কাকা পাল কাকা আর ওই নারাদের দলকে সম্পূর্ণ একটা অন্ধকারে চলে যেতে দেখতে পাচ্ছি তো অ্যাভয়েড করতে পারছি না চাইও না আমি বস্তিতে না থাকলেও এই মানুষগুলো আমার আত্মীয় সময় যাই হোক না কেন এই বস্তি উচ্ছে দিয়ে আমাদের দুঃসময় ডেকে আনছে আমার শুধু একটা ইচ্ছে এই জগৎপুরে যেন কোনো হাইরাইজ না হয় আর উপনগরী যেন না গড়ে ওঠে তবে একটা কথা বলে রাখছি যা করবি ঠান্ডা মাথায় করবি এখন আর প্রতিবাদের ভাষা শুধু কথায় নয় যন্ত্রী ঠিক আছে স্যার আজ তাহলে চলি হ্যাঁ আয় কিছু দেবে না মিথ্যা কহে শুধু কত কি আগুন পাচ্ছি না পাচ্ছি না চেষ্টা করিস না বুঝলি সব শুদ্ধ ঠকিয়ে দেব তোর জমিতে যেন বিনয়ের হাত না পড়ে ঠিক আছে বাবা কদিন ধরেই আপনাকে একটা কথা বলবো বলবো ভাবছিলাম কিন্তু বলো না মা মানে বলছি যে আমাদের এই পুরনো বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে আমরা যদি একটা নতুন ফ্ল্যাট বাড়ি নিয়ে থাকি 
মানে বাবা আমি বলছিলাম কি এই এই দালালগুলোর হাত থেকে তো অন্তত বেঁচে কোথায় যাবে মা চারিদিকে সারা দেশটা আজ দালালে একেবারে ছেয়ে গেছে কোন দিন দেখবে শুধু ওই হিরু নন্দিয়া নাদু মল্লিক নয় আমরা সবাই দালাল হয়ে গেছি মানুষ আজ শুধু টিকে থাকতে চায় কিভাবে টিকবে সেটা ভাবে না এমন কথা আপনি বিশ্বাস করেন বাবা আমার বিশ্বাস করা না করায় কি আসে যায় মা মানুষের আজ বড় খিদে পেতে 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 সে কখন নিজেকে বিক্রি করছে মানুষ আজ নিজেই জানে না বিক্রি তোমাকে করতেই হবে বিক্রি তো তোমাকে হতেই হবে সময় হারিয়ে গেছে আজ সভ্যতার কাছে সভ্যতা হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের কাছে বাবা আমি আপনার জন্য একটু খাবার নিয়ে আসি আমার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে কি লাভ হবে মা আমি জানি এ বাড়ি তোমরা বিক্রি করবেই আমি জানি কেউ আটকাতে পারবে না কেউ না এখনো তোমার ভয় করছে আর তো মোটে কটা দিন একটু সহ্য করো না আচ্ছা ওই যে ল্যান্ড রিফর্মের মিস্টার দত্ত ওকে তোমার কেমন লাগে গো কেমন লাগে বলো কেমন লাগে ও কিন্তু তোমাকে খুব ভালোবাসে হ্যাঁ ওই দূরে শহরটার আলোগুলো দেখছো আমার এই আমার এই জগৎপুরের মাটি ঠিক ওই রকম হবে জলমলে আর এই সারা জগৎপুরটা আমার হবে আমার একার তুমি তুমি আমার সেই দেখো তোমাকে সামনে না রেখে আমার কোনো উপায় নেই আর কোনো রাস্তা নেই হ্যাঁ তোমাকে তো সামনে থাকতেই হবে
ভয় পাবে না আগের মতো বস্তি এখন আর ভালো নেই মাঝে মাঝেই নাদু বস্তিতে এসে ঝামেলা করে প্রথম প্রথম ওই ছেলেগুলো বলেছিল কিন্তু এখন টাকা পাওয়ার পর আর কেউই কিছু বলে না শুধু বসে বসে মদ খাচ্ছে আর তাস খেলছে কয়েকদিন আগেই শুনেছিলাম যে হিরু নন্দী আর নাদু মল্লিক মিলা নাকি মাঠের সমস্ত জমি কিনে নিয়েছে কিনে নিয়েছে তা তোমরা কেউ কিছু বলোনি কে বলবে যে বলতে যাবে সে হয়তো খুন হবে আর তা না হলে তার ইজ্জত নিয়ে টানাটানি হবে কি খবর বলো ভীষণ বাজে অবস্থায় ব্যাপারটা চলে যাচ্ছে কেন প্রচুর টাকার অফার দিচ্ছে আমি সবাইকে বোঝাচ্ছি কিন্তু ওদের কাছে গিয়ে কথা বলেছ সবার কাছে তো যেতে পারছি না কেন ওই ডিমাই বলে ছেলেটি এমন সবাইকে ভয় দেখাচ্ছে এখন সব ঘরে ঢুকতেও দিচ্ছে না আসলে আপনি তো মানে আপনাকে তো সবাই অন্য চোখে দেখে তাই আপনি যদি সবার কাছে গিয়ে মানে দেখো আমি গেলে যদি কাজ হয় তাহলে আপনাকে কেউ বাধাও দিতে পারবে না আর আপনার কথা কেউ ফেলতেও পারবে না ঠিক আছে তাহলে দেখি তোমার আর গিয়ে কাজ নেই আমি ভবানী আর পালবাবুকে নিয়ে কি করা যায় দেখছি ঠিক আছে স্যার আজ তাহলে চলি হ্যাঁ এসো সব জানি যেও এখন আর একদম ভালো লাগে না আমারও তাহলে জানি না শুধু জানি চন্দ্র আমার আদর চন্দ্র আমার উষ্ণতা এই সেদিনকে তোমার ফোনটা কে ধরে চলে গর কবে পরশু পরশু কখন বলো তো রাতে ও আমার এক বন্ধু এসেছিল জানো ও ফোনটা ধরেছিল যার তার কাছে ফোন রাখো কেন অমনি রাগ হয়ে গেল শোনো আমার ফোন যেন অন্য কেউ রিসিভ না করে তুমি কথায় কথায় কেন বলো তো রেগে যাও কোথায় যাবে চলো ফ্ল্যাটেই যাই ফ্ল্যাটে যাওয়া হবে না কেন প্রিকশন নেই ছাড়ো তো তোমার ওসব প্রিকশন ফ্রিকশন চলো না যাই চলো চলো
আরে আসুন আসুন বসুন বসুন ভালো আছেন কিরকম দেখছেন খুব ভালো আসলে এই বয়সে আপনি এখনো ব্যায়াম করেন হাঁটেন এরকম কজন পারে এ আমার হাতে এখন অনেক অবসর তাই না না অবসর নয় আসলে যারা ভালো মানুষ তাদের জীবনটা একটা না না অবসর কথা থাক আমাদের কাজের কথা সেরে নিলে হয় না उटको छोकड़ा मध्य कथा तो तर कथा जा मानी ठीक तब माना ना माना तो नारिचि से बोलते तेम भय करना बुजल ना तबु तुम तो दिए सकल तो मारी ওখানে দাঁড়িয়ে কি খুঁজছ কিছু না কাকাবু তাহলে এই এত সুন্দর বাড়িটা কোথায় সুন্দর মনে তো হয় না আমার ছেলে নীলু এই বাড়িটা বিক্রি করে ফ্ল্যাট করবে ঠিক করেছে ওই নাদু আর হিরুদের সঙ্গে নিয়ে 
ওই দুটো লোককে আমি বুঝে নিচ্ছি আপনারা শুধু একটু শক্ত থাকুন আর শক্ত আচ্ছা কাকাবাবু কাল ভোর রাতে দুটি ছেলে মেয়ে খুন হলো আর বস্তির কেউ কিচ্ছু বলল না কে বলবে বিনয় আর কেনই বা বলবে সকলকেই তো নাদু বিকল্প ব্যবস্থা করে দেবে বলেছে কি বিকল্প ব্যবস্থা করে দেবে এতগুলো লোককে ওরা ঘর দেবে সামনে ভোট তাই এসব লোভ দেখাচ্ছে ওরা কিচ্ছু দেবে না আসলে কি জানো আমরা সুবিধেবাদী জাত পেতে পেতে আরো পাওয়ার লোভে সব কিছু মেনে নিচ্ছি আপনি কি জানেন যে সরকার এই জগৎপুরের জমি অধিগ্রহণ করেছে সরকারের অনুমতি ছাড়া এখানে কেউ বাড়ি করতে পারবে না কি বলছ বিনয় এসব তুমি জানলে কি করে এই জগৎপুরের মাটিতে জগৎপুরের মাটি আমি বিক্রি হতে দেব না কাকাবাবু কিছুতেই না আমি আছি বিনয় যতটা সম্ভব আমি তোমার সঙ্গে আছি ঠিক আছে ঠিক আছে কাকাবাবু আমার যে ঘর তো নেই ঘর আমার চাই না আমার শুধু তোমাকে চাই আমি যে এখানে থাকবো না দয়া আবার কারখানা খুললেই তো কোথাও তোমাকে যেতে দেব না কোনো দিনও না তাই সারাক্ষণ সেজে গুজে থাকে বলে আমাকে পাগল বলে নিজে কি যাই চা 
tenía así. একদম শেষ করে দেবে আর কিছু নয় ভবানী কাকা আপনারা নিজেরা যদি একটু শক্ত হন তাহলে দেখবেন ওরা কেউ কিচ্ছু করতে পারছে না আর জমি সেটা আমি বেআইনি ভাবে কিছুতেই বিক্রি হতে দেব না বিনাজাকে কারে যেন খুব মেরেছে জানি না দয়া ইচ্ছে করছে না আচ্ছা বিনয় তুমি এখানেই কোন কাজ জোগার করতে পারো না আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখি তুমি কি দেখবে আমি দেখব তুমি হ্যাঁ আমি এইটুকু খাঁচায় তো বেশ জোর দেখছি তুমি আসো বলেই তো এতটা জোর পাচ্ছি আমাকে নিয়ে বেশি ভেবো না ভাবছি না গো তুমি এলে বলেই আমার মনে হচ্ছে আমি বেঁচে আছি ঘর করছি তোমার বাঁচা দরকার দয়া পৃথিবীর কাছে তোমাকে বাঁচতেই হবে আমাদের জীবন থেকে যা চলে যাচ্ছে তা তোমার খাঁচায় এখনো আছে তোমার কাছে যা আছে আমাদের কাছে তা হয়তো নেই 
আমাদের চলে যাওয়া হয়তো কোনো ক্ষতি নেই কিন্তু কিন্তু তোমার শূন্যতা বড়ই বড়ই এই যে কি শুরু হলো মাস্টার মশাই এর একটা বিহিত করা দরকার আপনি সামনে না দাঁড়ালে এদের আর রোখা যাবে না হ্যালো হ্যাঁ কে বলছেন বড়বাবু কোথায় কোথায় সকাল থেকে তো পাঁচবার ফোন করলাম একবার তো পাচ্ছি না ঠিক আছে ওকে বলবেন যে ওর মাস্টার মশাই ফোন করেছিলেন ঠিক আছে এখন পাবেন না এখন হয়তো নাদু মল্লিকের সঙ্গে রয়েছে কি যে হচ্ছে চারিদিকে এতগুলো মানুষকে জড়ো করলাম আমরা অথচ একে একে সব কেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে আপনি স্যার আর একবার সামনে দাঁড়ান হ্যাঁ আপনি সেদিন বলে আসার পর কিছু টাকা হয়েছিল কিন্তু সকলে এদের টাকার এত খাই টাকা নয় টাকা নয় আসলে আমরা আমাদের কেই বিশ্বাস করতে পারি না আপনারা কত লোক এক কাটটা করতে পারবেন জানি না আপনি যেদিন গেছিলেন সেদিন সকলেই তো এক কথায় রাজি হলো কিন্তু পরে একে একে সব কেমন পাল্টে যাচ্ছে ঠিক আছে আমি কাল থেকে আমার টিউশনগুলো বন্ধ করব আমি রুব ঠিক আছে কাল সকালেই আমরা সকলে প্রস্তুত থাকব হ্যাঁ কেন চে আছো গোমা মুখ পানে কেন চে আছো গো সামনে রাস্তায় পিচ পড়লে কি অবস্থা হয় বুঝতে পারছেন তো ছ থেকে সাত লাখের নিচে কাটা এখানে পাবেনি না সামনে বাইপাস উল্টো পাড়ে মেট্রো সোনা ফলবে দাদা সোনা আচ্ছা জমি থেকে বিস্ফুটের রাস্তাটা কোন দিকে যাচ্ছে বলুন তো ওই তো আরে ওই তো ওই তো ওইদিকে আরে স্যাটেলাইট প্রজেক্টের সমস্ত জমি তো আমার ওই যে বললাম না ওই জমিটা আপনি খুব সহজেই পেয়ে যাবেন আর তাছাড়া ওই তো বাইপাস তার উপর দিয়ে মেট্রো যা এই যে হেরিবাবু কি সব যাতা বোঝাচ্ছেন একটাই মাত্র ইস্টার্ন বাইপাস সেটাকে আপনি আর কত দিক দিয়ে বের করবেন ফটফট করো না তো চোখড়া তুমি জানো যে সমস্ত জমি একুইজিশন হয়ে গেছে হ্যাঁ জানি বলেই তো এসছি সে কি মশাই এ তো চিটিং কেস আপনি তো আমাকে জলে ফেলে দিলেন আপনাদেরও বলি আরি খবরের কাগজও দেখেন না হ্যাঁ খবর কাগজে বেরিয়েছিল এই সারা দালালি করিস না তো চুপ একদম মুখ খাপ করবেন না বাবা বাবা ভূতের মুখে রাম নাম তারপর কি আন্দোলন বিপ্লব করবে না কি করব না করব আপনারা বলে করতে হবে নাকি চুপ করো ছোট শুনুন আপনাদেরকে বলছি যা করবেন তা আইনত দেখে বুঝে তবেই করেন শুধুমাত্র কতগুলো কথার উপর বিশ্বাস করে কিছু করবেন না হ্যাঁ বলো আচ্ছা
একটু আগুন তোদেরও নেই আমারও নেই লাগাবো আগুন মায়ের কাছে এসব কোন ব্যাপার না হ্যাঁ হ্যাঁ হই আর আচ্ছা আচ্ছা হুম আচ্ছা দেখো নন্দীপ তুমি একটা পরিষ্কার কথা বলো তুমি আমার কাছে আসবে না আমি তোমার কাছে যাব কবে কখন ঠিক আছে কেমন লাগে বলে কিনা আপনি কখন আসছেন উনি বলবেন আমাকে চুট করে চলে যেতে হবে নাদু তোর পাশে নিমাই আছে রে দে তো লাইনটা নিমাই বল না কি করা যায় এটা বল আরে সালা বুড়ো হাবড়া মূর্তি বসেছে মাঠে নেমে পড়েছে শোন শোন পক্ষে পক্ষে রাখতো যদি বাড়ে একদম শুনে খুব খারাপ লাগলো আর কি যত হোক তো তো টাকা পয়সার দরকার না আমার টাকা পয়সার কোনো দরকার নেই না না দরকার নেই বললে তো আমি শুনব না দয়া বাবা আমার জন্য দয়া যে একবারে শোন শোন দয়া তুই এক কাজ কর তুই তুই বরং ছো আমার বাড়িতে যা না মানে ইচ্ছে হলে তোর ইয়েকেও সঙ্গে নিয়ে আসতে পারছি না কষ্ট দিতে পারছি না না আচ্ছা আচ্ছা দয়া তুই একটা কথা বলতো মানে কত টাকা পেলে তুই একটা অন্য জায়গায় গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করতে পারবি অন্য জায়গায় গিয়ে মানে মানে এই পচা গলা জায়গাটা ছেড়ে মানে ভালো জায়গায় আর কি আপনি কি এই কথাগুলো বলতেই আজ আমার কাছে এসেছেন কেন আমি কি তোর সুখের কথা একটু ভাবতে পারি না দেখ দয়া হিরু বাবু আপনি বরং অন্যদিন আমার কাছে আসবেন এখন আমার অনেক কাজ আছে ঠিক আছে ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখিস আখের কিন্তু লাভই হবে বাবা এতক্ষণে সময় হলো আর কোনোদিনও যেন এখানে না দেখি যেখান থেকে শেষ সেখানে ঢুকে যা 
বিনয় ঢোকার জন্য আসেনি চালাবার থাকলে চালা কেটে দিল ফোন করছে এত রাত্রির বেলা বাবা আমি বলছিলাম আপনি বরং কটা দিনের জন্য পিসির ওখান থেকে ঘুরে আসা সেই ভালো চারিদিকে যা গোলমাল হচ্ছে এর মধ্যে তোমার না থাকাই ভালো দেখ নিলু আমাদের এই নিজস্ব এতদিনকার ভিতে মাটি বিক্রি করে তোরা যে টাকাটা পাচ্ছিস সেটা কি খুব সম্মানে ধরো জমি বিক্রি করলাম না কিন্তু তারপর যদি গভর্নমেন্ট আমাদের জমিটা নিয়ে নেয় তাহলে তো আমাদের একুলো যাবে ওকুলো যাবে তার চেয়ে নাদু মল্লিকের কাছে জমিটা বিক্রি করা ভালো না
বাবা তুমি এখন এভাবে কেন বললে বলো তো না খেয়ে উঠে গেল বুড়ো মানুষটা দুধ ছাড়ো তো
जीवन सब किचुके रखे मृत्यु सब किचुके चालाए रोज रोज मूर्छी मोरार भेतर दिए पाचार रास्त धरा पड़े अतीत बर्तमान भविष्य एकदि के अनंत अन्दि के शांत देखो आगुन जल से आगुन जीवन के मृत्युर जानार भेतर दिए ना देखले ताके चेना जाए ना जाना जाए ना एक आगुन दाओ ना एक आगुन दाओ ना क्यों नहीं आगुन देवा भवानी का भेजे दिए देखो तुम कर सब क्या सम्पूर्ण सरकार अधिग्रहण कर जगह कथा गो सुनते भलो लागजे ना बिनय भलो लागजे ना सुनते भवानी का दरकार हम आपके हजार बार सुनते भावते प्राथमिक भाव तो आटके दिए सर बोल घटना घटे जाए तो हाल ऐड़े दिए ना तो बाचले बाचार मत कर पद एस भवानी का सब कीजे बोल देखो बिनय यसेधर संशय होते ही संशय नी शुद्ध एक बार शेष बार मत नंदिर संगे कथा बोले चाहपर एक सिद्धान तो ठीक है आपसी आपनी देखे नीन हाँ हाँ ठीक है चलें चल चलो चलो हमें बुझते
गल कब समय जगतपुर तुम कगतपुरे कन्ना होना चारिदिकटाई तो जला जमी हम जगतपुर होते जगतपुर जगतपुर पुरोटाई तो भाज से क्या भवानी का एक कथा बार बार बोलत कि जगतपुर ना सब समय खूब सैत सैते एक नीचे ना कि नदी जदिओ क्यों विश्वास करना शुदू बनय बाबू के विश्वास करी चलत पुलिस से क्या पागल काका के धरे नहीं गल पागल कका मानते बड़ो भयंकर दया बड़ कठिन पुलिस पक्षे मिले आसले पुलिस मन हो पागल कका मानुष के खेपी तुल सब बोलो तो कि बुझे पर सबकिछ नाई बा बुझले शुद्ध ये भाव मानूष शुद्ध आगुन खुजते खुजते हारिए ग
বাবা হারিয়ে গেল মা হারিয়ে গেল কান্নাও হারিয়ে গেল উদাসী নদীর খুব কাছ একটা সুন্দরী গ্রামে থাকত দেরি করলি কেন একটু কাজ ছিল ওকে বস যা বল তোর তুলনা নেই ওকে খাওয়া যায় না শুধু একটা কল আমার ফোর্স রেডি দেখতে সুন্দর হয়ে যাচ্ছিস কবে থেকে রে চল আর দেরি করে চলবে না বাবা কাল ভোরে তোর থেকে একটা ঠিকঠাক ফোন চাই সবসময় বলতো না জগৎপুর এই লোকালয়টা ভাসছে ভেসে যাবে কেন বলো তো বুঝতে পারতাম না আচ্ছা এই বস্তিটা কি জলের উপর মানে 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 একটা দ্বীপের মতো এর একটু নিচেই হয়তো জল আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক কিন্তু তোমার হঠাৎ এরকম কথা মনে হলো কেন বলো তো জানি না আসলে তোমরা যাকে পাগল বলে ভাবতে সেই আসল মানুষ তার কথা বলো এই হতে পারে কি এই জগৎপুর এই জগৎপুর পুরোটাই হয়তো ভাসছে কেন ভবানী কাকা একটা কথা বেশ কয়েকবার বলতেন এই জগৎপুর নাকি কোনো একদিন বড় কোনো ঝড়ে উড়ে যেতে পারে আচ্ছা দয়া আমরা আমরা সেই ঝড় হতে পারি না এই জগৎপুরটা একদিন উপরে উঠে অন্য জায়গায় চলে যেতে পারে কি সব বলছো দেখো দেখো দয়া 
এমন কি হতে পারে আমি আর তুমি এই জগৎপুরের মাটিটাকে নিজ থেকে খুঁড়ে একেবারে একেবারে আলাদা যদি করে দিতে পারি তাহলে তো তাহলে তো এই জগৎপুরের এতগুলো প্রাণ ওই হেরু আর নাদুর হাত থেকে বেঁচে যেতে পারে কেমন করে ভাসতে 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 এই জগৎপুর আবার অন্য এক মাটিতে খুঁজে পাবে তার নতুন প্রাণ Ha <laughs> ha! 